纸上伴出清新缠绵，我拼命换在你身。这仓皇的人世间，身风声流俗之间，问幸福在何处？望眼欲穿，转身一灯火阑珊，一朝一夕。晚饭没吃饱，然后我看那个马还挺肥美的，所以我就……你不会娶我吧？你觉得呢？啊、你，你到底是个什么妖怪？你想看吗？嗯。好，既然你想看，那我就让你看。但是你不可以生气哦，我不敢生气。我等了好久了，给我打死他！打死他！给我打死他！
小哥哥，小花蛇。这本是给他的东西，既然他不珍惜，那就留给你养伤吧。真的是你？嗯。你怎么会出现在断府上？我生下来就是一条雌雄同体的蟒蛇，父母嫌弃我，其他的蛇类也都觉得我是个怪胎。从小到大，我一直都被欺负。直到遇见了你，化成人形后，我就去寻你，可是一直都没有找到。后来我就索性找了一个古墓睡了起来。这一觉不知道睡了多久，等我醒来的时候，就在这段司令府上了。所以你就是段司令新天的四房。司令他对我很好，至少之前是。你真的爱上他了？我不知道什么是爱，可是我愿意跟他在一起。有多愿意？为了他，不吃活物，不杀生，只吃人类的食物，这你受得了吗？我愿意，因为他对我真的很好，没有人像他那样对我好过。我愿意为了他不吃牲口。你真的愿意？但他现在知道你是妖了，你觉得他还能接纳你吗？我刚才只是把他给吓坏了，我回去跟他好好说说，他肯定会原谅我的。我知道吃牲口是我的不对，我本来就是想偷偷的吃，不让他发现，可是还是被抓到了。他如果不想让我吃，那我不吃就是了。他不是介意你吃牲口，我知道，可是。我们之前那么好，我不相信，就因为我是妖，他就不喜欢我了。好，你若想回去，你就回去吧。嗯。嗯姐姐，你说锦之哥哥是不是出什么事了呀？放心吧，不会的。对不起啊，姐姐，缠了你一整天。没事啊，反正我也是来做客的嘛，去哪儿做客都一样。那个姐姐，你不是来找九尾狐的吗？你为什么找九尾狐啊？哦，有一个旧相识，已经很久没见了。就相识，你试试看，也许我知道。你怎么会知道？姐姐，其实我骗了你。我叫白阿九，我就是九尾狐。爹娘跟我说过，有许多坏妖精想要去九尾狐的内丹。不可以随便告诉别人我的身份，所以我……那你为什么要告诉我？因为姐姐是好人啊，你给我鸡吃，还陪我玩一整天，肯定不是坏人。小狐狸，有时候有些人对你好呢，可能是有所图。毕竟坏人不会把坏字写在脸上的。才不是呢！锦之哥哥不是，姐姐你也不是，傻狐狸。阿九，锦之哥哥，你怎么了？我没什么大碍的。
就是走夜路的时候不小心摔了一跤。你怎么这么不小心啊？没事的。哎，这不是上次的好心人吗？嗯。敢问姑娘尊姓大名？叫我夜明就行。啊，夜明姑娘，天也冷了，进屋说吧。啊，算了，时候也不早了，我该回去了。改天再来陪你玩。好的，姐姐。恕不远送。阿九，嗯，我跟你说啊，我今天啊去纺织局应聘，他们二话不说就把我录用了。真的？嗯，虽然我现在还只是一个学徒，他们也只给我供饭食，可是啊，等我成为正式员工之后，他们一个月可给我十块大洋呢。太好了！我给你带了肉包子，你快吃吧。我不吃，你吃。我在那边都吃过了，这是专门给你带的。真的？嗯。好烫啊！你怎么了？阿、啊、九，哎，糟了糟了，我起来晚了，我得去工作。简直哥哥，你生病了，今天就别去了。没事的，再说了，哪有第二天工作就撂挑子的？你坐好，我去给你找大夫。哎，阿九，我可能就是昨天太累了，我去烧点热水喝就好了。那你等着，我给你烧去。蛇，不是蛇，吓死我了你！蛇，你个头啊！行了，我们要被那个蛇吞了。本来是差点被那蛇给吞了，后来被心经的给救回来了。心心经，嗯，可以啊，他没印章，没法力，受这么大的药。那蛇精呢？不行，我得去看看。啊，你还没好呢，脑子坏了，门在那边。听说你把那个妖精抓到了，可以啊，臭石头，小看你了啊！快告诉我，那蛇精在哪儿？我得好好教训他。昨天晚上差点把我给吃了，我把他给放了。你说什么？放了？那那印章呢？哎，看来还是高估你了。你那叫放。那是人家凭自己本事跑的吧？那印章是我曾经送给他的，你给他的，可以啊，金信坚，我在这儿帮你找印章，合着你把印章往外送，他有了那枚印章，才可以回段司令那儿好好把话说完。还回段司令那儿？那段司令都快被他吓死了，回去干嘛？哦，你就不怕他拿了印章就不还你了？我让他做了回人，好歹让他体会一次这人世间的情与爱。又是情与爱。一二一，一二一，一二一，李爹，经理，换。你说司令就要出去打仗了，怎么还派这么多手腕？还是因为前两天让那个蛇精给吓的，你是没看见，碗口那么粗一条大蟒蛇。哎，你说是不是因为那妖精没抓着，嘴上说出征打仗，背地里其实想找个地方躲起来吧？哎，那不能，我听说，这北边忽然开了战，前线惨烈的很，这才召了咱司令过去。
揍你是因为你有坏心眼儿，我谢你呢是因为你请我吃好吃的，嗯、这是两码事儿。嗯，我给你留了两个鸡腿儿，一会儿赶紧去吃啊，不然就没有了。那我不管，谁让他们说你坏话的，那我就要揍他。你要娶我，可是我还没有答应呢。阿文，你最爱吃的鸡腿，吃吧，吃吧。你不吃，我吃。好吃，好吃！我说你怎么整天吃那么多，还真好吃嘞！嗯、我真该死！我没有良心，我还要放火烧死你！不要怪我，我真的是怕了。我什么没有见过，我吃成酱酱这么多年，但是妖精我是第一次见呢。<笑>你是不是不回来了？你最爱吃的鸡腿。我现在一个人吃。阿万，你不要怪我，不要怪。不想让我回来吗？我想让你回来呀、啊！我都想死你了。你不怕我？我有什么好怕的？你过来给我喝一杯，快点。嗯。我就知道你不会真的赶我走。我有什么好怕的？你比我那个三个老娘们强多了。阿婉，我赌过钱，就看中我这个人，你说是不是啊？嗯。你是这个世界上对我最好的人，你给我好吃的，还帮我说话，你也不嫌弃我的出身。你还要娶我？在这个世界上，再也没有像你这样对我好的人了。就是你妈，你对我好，我对你好，我这个该死的，竟然要拿火烧死你！
我有什么好怕的？终究还是怕我了。你对我的好，我不会忘记。这是我的鳞片，送给你，留个纪念吧。小白，我找到九尾狐了，真的。但我做不到。我猜到了，小白，我看到小狐狸和他的爱人，生活的单纯，快乐。虽然他们很贫穷，但却活得那么的幸福。那样的美好，我实在不忍心去打碎的。嗯，我本来也没抱什么奢望。对不起，让你失望了，叶明。比起得不到九尾狐的内丹，更让我失望的是得不到你的爱。你还爱我吗？我，也许我只是失去了记忆，也许过段时间。我还会再爱上你的。别自欺欺人了，爱是不理智的。以前你爱我，可以逆天改命，以命相赠的半颗夜明珠。可现在，你却因为别人的爱情而放弃我。那个爱我的夜明已经不在了，不是吗？少白，如果你愿意接受，我依然可以把我的半颗夜明珠全都给你。我不接受，失去了你，我身体无恙又如何？你让我自生自灭吧，这就是我的宿命。
可现在，你却因为别人的爱情而放弃我。那个爱我的夜明已经不在了。你让我自生自灭吧。你不愿意，又何必勉强自己呢？可我也没有其他的办法。即使不愿，也必须要做。用一个愧疚代替另外一个愧疚，你同样不会感到快乐。我也希望有更好的办法。但是我无法对于少白说不。叶明，你负担的太多了。也许有些事情不是你想的那个样子。无论现在于少白如何，一切都是因我而起的，我不能抛下他。小石头。如果是我需要九尾狐的那单续命，你会怎么做？你也很难做出抉择，对吗？我自己的事情。我自己来解决你去见过段司令了？嗯，他一大早带兵打仗去了。你不追上去吗？不了，我知道他心里有我就足够了。看到他想靠近我，却对我有所忌惮、害怕，我心里很难受。可是我不怪他。谁愿意跟一条蟒蛇夜夜同眠？我是妖，这是改变不了的。他爱我，可是又怕我，这也是改变不了的。我只希望他能开开心心的，不要那么痛苦就够了。你以前给我的东西，我现在用不上了，还给你。你可想清楚了，还给我之后，你就再也无法变成人了。人间真爱，我已经得到最好的了，满足了。那你之后怎么办？啊，冬天到了，我准备回到山里，然后找一个洞穴，好好睡上一觉。这一觉，我希望不要再被人吵醒。哎呀，还真回来了啊！青青姐，料事如神，嘿嘿嘿。神啊，怎么可以这样？这对他们来说，或许才是最好的选择
，叶小姐，小青，大家都在啊，我可只带了金先生一个人的饭啊。叶小姐来的正好，我最近休养，想找个僻静的地方，不知道您家山中小别院可否方便借住几天？方便啊，想住多久都行。哎，等等等等等，你要去山里住？对，你们也和我一起去，现在就出发。现在这么着急？那你们先收拾收拾东西。我去准备一下，一会儿来接你们。谢谢。哎哎，臭石头，这都什么时候了，你还想着休养？我们得去帮帮他。帮谁啊？欢迎欢迎，哥。大家来到我们叶宅呢。就像回到自己家一样，可千万不要客气，有任何事情啊，尽可以吩咐我的管家。我有些生意缠身，就不陪大家了，就让娜娜替我来招呼大家，请吧。多谢了，叶兄。金兄，我之前是活在梦里的人，离开杨庄店，我才发现外面已经变成这个样子了，民不聊生。大家都说实业兴国。我若真的为这个国家做点什么，也算是不枉此生了。这杨庄店不开也罢，金兄不必为此困扰。无论如何，叶兄之恩永世难忘。有什么帮得上忙的地方，随时告诉我。我们之间不说这些。嗯，请吧，几位里边请。哇，你们家好大呀！大家随便坐吧，快坐。你先下去吧。各位客人、小姐，老奴为大家准备了些茶点，大家先在这儿休息一下。哦，对了，你们晚上想吃什么？我叫他们准备。哎呀，不用麻烦了，叶小姐。你不是说府上最近有怪事吗？说说呗。老郭，你说吧。那那我就说了，咱们府上有脏东西。脏东西？这个脏东西啊，跟画本里的还不一样，它不害人，也不谋财，就是喜欢偷，尤其是鸡。嗨，为为什么呢？偷鸡肯定黄鼠狼呗。要是黄鼠狼的话，咱们府附近方圆十几里的黄鼠狼都让我们给抓绝了。您说，要是黄鼠狼偷鸡，他偷的再厉害，他总会留下点蛛丝马迹，不是？可是，咱们府里的鸡就就像凭空消失了一样，一点痕迹都没留下来。您说，这这时间长了，这府里上上下下闹的是人心惶惶的。哎，就连厨房的厨子。一听人说鸡，他手都哆嗦。你说，哎，你说会不会是那黄鼠狼成精了？那不可能，我这一路上来都没闻到过妖气。老郭，哎、要不你再说说，昨天晚上你到底看到什么了？怎么了？鸡又丢了？哎呀，可不是吧！我昨天刚买的鸡，今天丢的就剩这一只了。哎，不会这些鸡都让你们给偷吃了吧？不敢了，不敢了！给我们胆儿，我们也不敢呐。就是。要不这样，你们多找几个鸡笼子，盖上稻草，把这只鸡给我放进去。今天晚上啊，我也不走了，我就不信我抓不住这个偷鸡贼。这个还真有点奇怪啊！你说要是人，不声不响的就把鸡给偷了，我们呀也防备了好长时间了，可每次都失败。既然这样，我们就随机应变，我们先会会他吧。您，您是捉妖的？啊，不
，我这位朋友是位厉害的捉妖师，所以不用紧张，也不用担心。今日好好睡觉，明日保证没事。那就有劳大师了，太客气了。呃呃，要不咱们先吃饭？哎，我我这就去准备，我这就准备。你可以坐下了吧？我就知道你不会白白带我来修养。阿九，我明天必须要去纺织局工作了，再不去的话，新找的工作就要丢了。不行，你病还没好呢，可不能再累着了。真是没用。你是不是饿了呀？我没有饿。再说了，这读书也可以充饥啊。哎，阿九，你去哪儿啊？给你抓鸡去。我真不饿。就算我饿了，那不是有水吗？水也可以充饥啊！你是不是看书看傻了呀？喝水怎么能充饥呢？况且你还病着呢，得喝鸡汤才行。今天我就最后再投一次，好不好？不行，昨天就说是最后一次了。没用的东西，就只会叫唤，我什么都做不了，什么都做，什么都做不了。是我饿了，我馋了，我再不吃我就饿坏了。你总不忍心。看我挨饿吧。算了，现在连肚子都填不饱，还讲什么礼义廉耻？走，我跟你一起去。我去就行，你病还没好，好好躺着。那不行，一起吃鸡，一起偷鸡。哎，阿秋，你先别跳。家人睡得也太早了，不太对劲。哎呀，你放心吧，不会有事的。你在这等我，我很快出来。哎，阿九，你踩着我上去。我怎么收你？我才不会让你抓住呢！这么多尾巴，你以为我会怕你？
我只是路过啊，这么巧，咱们俩一会儿再叙旧。我先去看看那个偷鸡贼，抓错了吧？这不是个小姑娘吗？妖的面容能信吗？什么意思啊你？哦，不是说你，不是说你，说哪儿来的？偷这么多鸡干嘛？同伙的？你不用怕。你只要如实回答就可以了，不然的话，就把你躲在外面的朋友也请进来。他不是我同伙，姐姐，你知道的，他不是我同伙的。事情都是我一个人做的。我叫白阿九，是只九尾灵狐，从小就住在这附近的山里。除了偷鸡，我什么坏事都没干过，真的。悄悄洒在他的后背，我轻轻柔柔的依偎，让他安静安静的睡。微风吹，微风吹，空气淡淡飘散着他的香味。那不知深浅的年岁，那淋湿衬衫的雨水。一声划过天边，一水深者无言。你突然是时间，你我在快转，留不住的画面。时钟响了几遍，我在沙发里面看着你侧脸，含情柔软，相靠着。微风吹，微风吹，阳光就悄悄洒在他的后背。我轻轻柔柔的依偎，让他安静安静的睡。微风吹，微风吹，空气淡淡飘散着他的香味。那不知深浅的年岁，那淋湿衬衫的雨水。瞬间的年岁，那淋湿衬衫的雨水，那不知瞬间的年岁，那淋湿衬衫的雨水。